క్లిష్టమైనటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మనం వీడియోలో గమనిద్దాం ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒక సమస్య ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఓల్డ్ స్క్వేర్ అంటే దీనికి కారణాంకాలు ఏంటి అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది మనకు ఆప్షన్స్ ఇస్తుందండి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ని కూడా మనం ఉపయోగిస్తూ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి మ్యాథ్స్లో మనకి ఒక ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినట్లయితే ట్వంటీ క్వశ్చన్స్లో ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ వరకు కూడా మనం ఆన్సర్ నుంచి డైరెక్ట్గా రెండు ఆటలని డిలీట్ చేసే విధంగా ఉంటాయి కాబట్టి వా ఆ యొక్క ట్రిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం గమనించినట్లయితే ఈజీగా చేయగలుగుతాం దీన్ని ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఇచ్చినట్లయితే మనం ఏం చేయాలంటే సాధారణంగా అందులో రెండు ఇస్తుంటాడు ఇక్కడ ఏ బి ఇచ్చాడు కొన్ని చోట్ల ఎక్స్ వైలు ఇస్తుంటాడు ఎలా ఇచ్చినా కానీ వాటికి రెండు ఆటలకి కూడా ఒకటి సబ్జూట్ చేయాలి ఒకటి ఉంచినట్లయితే ఇక్కడ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే టూ అనమాట టూ స్క్వేర్ ఇది టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ 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 జార్ సిక్స్టీన్ అంటే ఇది క్వశ్చన్ అనమాట సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో జీరో ఇంటూ నైన్ అంటే జీరో అనమాట కాబట్టి మనకి ఎంత వచ్చిందంటే సిక్స్టీన్ వచ్చింది వీళ్ళు అన్నాటిలో కూడా మనం గమనించినట్లయితే సిక్స్టీన్ ఏదైతే వస్తుందో అది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అది గమనిద్దాం ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఈ వీళ్ళు బదులుగా వన్లే ఉంచుతున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా వీళ్ళు యొక్క గుణకాలు వేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే సిక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట కాబట్టి ఇది కాదు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే ఫోర్ అంటే ఇది కూడా ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు నెక్స్ట్ 5 మైనస్ వన్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఇది ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ అంటే ఇది ఆన్సర్ అనమాట చూద్దాం అది కూడా ఏమైందో ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే సిక్స్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇక్కడ కూడా సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి ఇది కూడా కాదనమాట కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇది అవుతుంది అంటే నైన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏటీ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ రాయాలి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ రాయాలి ఇక్కడ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే టూ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అంటే క్వశ్చన్కి సంబంధించి మనకి ఎంత వస్తుంది ఒకసారి చూస్తే నైన్ ఇంటూ ఇది టూ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ నైన్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎంత అవుద్ది థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది మరి ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ అని అడిగాడు అంటే అన్నీ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మనకు థర్టీ సిక్సే రావాలన్నమాట అలా కాకుండా ఏదో ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏటీ అని చెప్పేసి అడిగినట్లయితే అది దాన్ని డివైడ్ చేసినట్లయితే దానికి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అనమాట అది గుర్తించాలి మనం ఇక్కడ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఎక్స్ ఉన్నదో ఎక్స్కు బదులుగా వన్ వైకి బదులుగా వన్ ఉంచాలి అంటే ఇక్కడ సెవెన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎయిట్ ఇంటూ ఇది సెవెన్ మైనస్ వన్ అంటే సిక్స్ అంటే ఎయిట్ సిక్స్ ఆర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఆర్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో అది థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదనమాట నెక్స్ట్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎయిట్ ఇది వన్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ అంటే ఎయిట్ అనమాట కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఆన్సర్ కాదు ఎక్కడికి వచ్చినట్లయితే సెవెన్ మైనస్ వన్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఇది ఎయిట్ అంటే సిక్స్ ఎయిట్ సార్ అంటే ఇది కూడా ఫార్టీ ఎయిట్ కాబట్టి ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు నెక్స్ట్ సెవెన్ మైనస్ వన్ ఇది సెవెన్ మైనస్ వన్ అంటే ఇది సిక్స్ ఇదేమో సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి మనకు అక్కడ వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లో ఏవైతే వచ్చిందో అదే ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది